着天亮，向着远方，心中的话在和谁讲？有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样。可是我真的很勇敢，是否能再给我希望？我不想算了，天那么大，为何不飞翔？真牛啊！一个小时，破纪录了都，给人所有情侣都亲走了，最后人主持人都烦了，告诉你们俩大奖归你们，你们才撒嘴。你还好意思说人家，一点用都没有，十分钟都坚持不了。嗯，那我再给你补十分钟。我不要。欣欣，不生气了吧？讨厌，我嘴都麻了。佳佳，你也不生气了吧？我凭什么不生气啊？你又骗我。不想理你了，小霞，小霞，志乾，嗯，我这段时间反思了一下，我想通了，我觉得你说的对。什么？工作的事情啊，我不逼你了，反正我相信，无论在哪里，你都可以做出一份事业来。我就知道你肯定会相信我。其实这条项链，不仅仅是我们一起挣来的一个礼物。我是想让你知道，在我人生的各个阶段，我都想把我最好的、能给的都给你，毫不保留。那我快等着了，我给你戴上。别动，别动，别动！喜欢吗？我要告诉你一件事情。嗯。我决定了，去你爸的公司上班。真的？嗯。嗯，我的梦想很重要，但在我心里，你比梦想更重要，而且。而且去你爸的大企业学习下经验也是蛮好的。那，那你之前一直担心的跨行业的问题呢？别担心，只要有心啊，哪里都是土壤。太好了。嘴还麻吗？麻。奶亲吗？不亲。告别松弛，告别下垂，不要九九八，不要六六八，不要一九八，现在只要九十八元，现在只要九十八元就能还你傲人身姿，让伴侣对你重燃热火。咔，好过了，好摄影，换下一个镜头。模特，该你了。哦，好的，导演。哎，对，待会儿一定要挺胸、自信、微笑啊！啊，对，展现你这。傲人的身姿啊，哎，好，去吧。进来，进来，好，我那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那
。那你有牌吗？什么牌不牌的？我还用牌吗？这节目出问题，你负得起责吗？你让开！哎，这这这这，我们这可是电视台的项目啊。哎，我想起来了，监制一直都没来过，他一直在办公室喝茶呢。哎，大哥，你可真没幽默感！我刚跟你开玩笑呢。你看里边那个是我女朋友来探班的，你知道吗？来，探班，刚才是监制，现在是探班，哪来话哪待着去，去去去去，再不走可不客气了啊！走走走走走走。行啊，等着你。就是个，太谢谢您了，您这人情我记下了。回头我一定让我妈来台里多录几首歌，那可太好了。<笑>那，那个，我想借用那个模特的事儿，您看，小事一桩，我立马就吩咐下去，让他们啊马上换个人，啊，现在这个模特就归你安排了。那太好了，乔叔。<笑>我好不容易找到工作，现在全黄了，都是因为你。我说你这个人怎么这么成事不足败事有余呢？佳佳，你说你找什么工作不好，你偏偏要找个模特，那那还是个内衣模特。要不是我来得及时，就冲现在广告病毒传播这速度，那我爸我妈肯定看见了，到时候还怎么介绍你们认识、啊？看就看呗，那是我的工作，又不是什么见不得人的事情。是，这是工作没错，可那你好歹得找个穿衣服的吧。我们家虽然不是什么名门望族，可好歹也是书香门第啊，怎么能丢得起这个人？我怎么丢人了？你跟我说一遍，我怎么就丢人了？我不偷不抢不黄不赌，真正经营的广告工作哪儿丢人了？反倒是你，死活都不让我见你爸妈，说什么都是借口。哎哎，好了好了，别生气了，不说这个了。你走开，佳、哎、佳。师傅，开车！师傅，停车！师傅，他耍流氓呢！走！你别，你去哪？去哪儿啊，佳佳？再见，晨光。哦，刘总，下班这么久了，怎么还不回去啊？啊，我手上的活还没忙完呢，哪能回去啊？刘总还没回家呀？还叫刘总，以后叫姐。哦，刘姐，你还没下班啊？没呢，公司项目这么多，还有那么多任务没完成呢。哎呦。哎呀，我这颈椎真是要命！哎呦，那您没找个中医推拿一下？没有。您要是不认识什么靠谱的，我这倒认识一个。是吗？啊，回头介绍给您。好啊。哎，水平也挺好的，我还从他那学了几招。真的？哎，要不现在就教教您吧。现在？啊。行。啊，好好好，我想想啊。啊，肩部放松。啊，你就这样这样放松肩膀。转一下，往外转一下，往里再转一下。对对对，还有还有一个，手，手打开，往下压。哎呦，不行不行不行不行不行，真的不行，我还是得出去让医生给我按。也行。哎，那这样，你可以先试试我的手法，你看看有没有效果。你不会给我摁坏了吧？对对，不会，我这也属于半专业的。来来，刘总，坐这坐这。试试。哎呦，轻点轻点。这样酸是吧？嗯。这个颈椎疼痛啊，主要就是因为长久僵持导致的。中医上讲啊，通则不痛，痛则不通。呃，再往下一点。好，你得把它这个血液循环。啊，哎，确实还不错，是吧？啊
。我这前夫要是有你一半这么体贴，我跟他也就不会离婚了。啊啊啊！回家早点休息，注意身体啊！哎，好嘞，谢谢刘总。呃，刘姐关心。好，早点回家吧。好嘞，那咱们明天见。明天见，拜拜。早点休息。哎哎，好嘞好嘞。晨光。哎，西西啊，你怎么在这儿？车里是谁呀、啊？哦，同事。我不是加班太晚了吗？就搭了个顺风车。哦，忘了给您说谢谢了。谢谢顺风车啊。怎么还是个女的呀？啊，我上次啊，我上次还不能是个女的呀。你怎么说话怪怪的，还阴阳怪气的？我跟你说话呢。我错了，行了吧？你上次也住我们附近啊？他住哪儿啊？我哪知道呀、啊？我又没去过。那你不知道你们怎么搭的顺风车呀？是他先问我住哪儿，然后就说顺路，这这不就送我回来了吗？那你们一起坐车的还有别人吗？有完没完了？你你这脑子里都想的什么呀？啊，好了好了，西西啊，你得自信一点。我知道你问这么多，你是想问什么？我也没说什么呀。你看，你都已经这么好了，对吧？我已经有了你了，那你我还能看得见别人吗？你刚才怀疑了我，我很伤心的，所以我可能态度上会急躁了一点。但是你不能这点小事你都不相信我。行了，回家吃饭。要不先把简历发给我。发什么简历啊？你这么优秀还用得着简历？那我没简历，人家凭什么要我呀？嗯、我这么跟你说吧，简历上面写的都是你的经历，像你这么有能力的人，怎么能用简历去衡量呢？我作为这么了解你的人，已经把你所有的工作能力汇报给你的上级了。看着我干嘛呀？你怎么突然这么渴呢？对对啊，就是很渴啊，这太热了。是这样啊，我想要的是凭自己的能力获得这份工作，而不是因为老总女儿的几句夸奖。他们收你肯定是因为你的能力啊，我就是你的活简历。你放心吧，我肯定会把你的工作经验还有工作能力详细的汇报给他们的。那这么说，我是要去城市地产效力了？嗯，也不完全是。我跟你商量个事儿呗。我觉得，你要不先不要直接去城市工作。老城手底下呢有个子公司叫华业传媒，我想先向那边推荐你去工作。一来呢，他跟你的大学专业沾点边，你工作起来比较顺手一点；二来呢，你等工作一段时间了，等有一定的工作经验了，再去城市大展拳脚，直接跟老城相助，让他叹服你超群的工作能力。嗯，小星星，嗯，你就对我这么有信心呀？那当然啦，你可是我男朋友，我挑的不会看走眼。小钱，加油
，欣欣。嗯，欣欣。哎呀，我都想好了，等你过去工作个半年左右，就直接去总部做总经理，然后再等个一年半载的样子呢，就升副总裁。以你的能力，这都算慢的了。慢慢来吧。好了，不上洗手间。让你喝这么多水。陈光，嗯，水果甜吗？甜。那，你这几天哪地有时间呀？哎，怎么了？我们找个时间去把证领了吧。哎呀，我这刚接着个 case， 这一天天忙的要死。啊，西西啊，呃，我的意思是呢，领证咱们可以先缓一缓。我现在手上正在负责一个大项目，等这个项目一结束，我就会有一大笔的提成。上次不是说好了吗？上次是说好的，但是我是觉得，我在做这个项目的时候，我很可能要常常出差，那么我一出差呢，就照顾不到你。咱们两个应该在一个好的状态下去领证，不是更好吗？再说了，你现在在家不工作，家里的开支就靠我一个人撑着，我压力真的很大，你也理解理解。我们再缓缓好吗，陈光？我不想让你那么累。如果需要的话，我也可以去找份工作呀。我们一起努力。西西，我知道你是为了我好，但是我心疼你都心疼不过来呢。我忍心让你工作吗？再说咱们之前都说好的，我负责赚钱养家，你负责干嘛来着？貌美如花呀。哼，你看你现在多漂亮。只是我工作真的很忙，我没时间陪你，我也很愧疚。你看我这周有按时下过班吗？你总拿工作当借口，领个证能耽误你多长时间呀、啊？排个队盖个章，连一天时间都用不了。西西，你怎么就不懂事儿了呢？啊，我，我累死累活的工作为了谁呀、啊？不也是为了我和你的以后吗？工作和领证根本就不冲突。我不要车，不要房，我只想要一张纸，我只想要一个家。你是什么都不想要，但是我不能让我的女人比别人少什么。凭什么那些富二代、官二代结婚，又是豪车又是豪宅的？嗯，凭什么？凭什么？西西，你再给我一点时间。别人有的我全都要给你，因为我不能让我和你的婚姻仅仅只有一张纸。啊，西西，我最近压力比较大，可能脾气会大了一点，你别往心里去。啊，好了好了好了，啊，来，吃水果，来，我喂你啊，好啊，来张张嘴，来张嘴。
找陈总，您怎么来了？明天说一下，我去接您啊。啊，没事儿，我就是路过，顺便找你谈个事儿。有什么事情尽管吩咐。非常乐意为小陈总效劳。你办公室在哪儿呢？在这里，请。请坐，请坐。小陈总，有什么事，请吩咐。嗯，是这样啊，我有个同学呢，特别优秀，能力也强，我想安排到你这儿来上班。那请问是男同学还是女同学？男同学，怎么了？那再请问，这位男同学和小陈总您的关系是？这个你就不要多问了，问太多呢，对你也不好。但是他能力真的特别强，组织能力、沟通能力、执行能力，是我见过所有人中最棒的。做事情有快，还懂得时间分配，是个不可多得的人才。那我呢，就把他交给你了，你得好好培养他。知道吗？知道，知道。呃，我在想啊，呃，这么优秀的人才，小陈总怎么不推荐到陈总的总公司去？我这里怕屈才啊。他那个专业呢，更适合在你这儿发展。哦，明白，明白了。明白了啊，那就这么定了。哎，小陈总，请把他简历给我一份吧。简历。你还需要审简历啊？我想看一下他的简历，然后琢磨一下给他安排最适合的岗位。以后向陈总汇报的时候，我也能说的详细一点。换了好多话题啊！经常去美发沙龙的人呢，对这个染发时使用的铝箔都很熟悉。但这些铝箔呢，在完成美发使命后，都被扔到了垃圾填埋场，对环境制造了很大的影响。那为了缓解这个问题，澳大利亚男子麦克拉夫利就开始。您的傻笑什么呢？嗯，如您所愿，我找到了一份正经工作。哦，什么公司啊？著名上市公司，旗下主营传媒业务的全资子公司，好多人削尖了脑袋那样去的。我、哦、天！哦，不错不错。哎，怎么样？你老爸说的有道理吧？是啊，我爸说的，怎么可能有错呢？<笑>啊，挺好，挺好。大陈总，请。那我走了啊。您慢走。我再联系你啊。啊我再送送您。别送了。啊，好。呃，路上一路小心啊，有时间常来指导工作。慢走。<笑>健身呢，运动一下来激发一下自己的思绪。这么努力呢？哦，我刚睡醒。不是现在都傍晚了，你睡的什么觉啊？哎呀，我一大早就起来了，去给你弄工作的事儿。完了以后回来的时候遇到大塞车啊，我回来就开了好几个小时。我一大早就洗了个澡，又睡了个回笼觉。都忘了呢，忘了告诉你了，你明天就可以去上班喽。真的？怎怎么这么快？那当然了，我是谁呀、啊？我可是挣钱的女朋友。你不会走后门了吧？
走什么后门呀？你怎么这么不自信啊？是人家公司领导要你去上班，我可没有跟别人说你是我男朋友啊，我就跟别人说你是我一同学。完了以后呢，把你大学的时候那些什么光荣事迹，还有你怎么创业的，叭叭叭叭叭，全都跟人家讲了。人家领导可满意了，强烈要求你明天就去上班。我也没有不自信，就是太快了，我有点措手不及。人家可是为了你的事情绞尽脑汁了呢，你要不要奖励我一下呀？好啊，你要什么奖？你就奖励我全程护航，每天接送你上下班，好不好？这算什么奖励啊？这对于我来说就是最大最大的奖励呀、啊。挣钱吗？王叔，哎，呃，买早点的，是吗？啊，哎，你这是找到工作了？呃，那个王叔，我，呃，我我那个快迟到了，我我先走。哦，行，好孩子，努力工作啊。好的。哟，挣钱，挣钱，这是你的车呀、啊？啊，哎，啊，王叔再见。哎，再见。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！牛啊！才工作几天，买这么好的车啊？公司配的吧？啥公司啊？开矿的。马上要来上班的是谁？你们知道吗？小程总的男朋友。如果有谁得罪了他，会怎么样？你的工作就没了，并且我的工作也没了，大家都不容易。等他来过以后，一定要加倍小心，好好的把他捧着、哄着、供着。总之，一丁点错都不能让他挑出来，这样就皆大欢喜了嘛，对吧？大声点！电梯来了。周姐，你好。你们好。呃，挣钱是吧？啊，对对对。哟，又高又帅呀、啊！我是这里的总经理卢卡斯。你好。他们都是你的同事
哎，呃，咱们新同事都这么热情的吗？这就是我们的企业文化，对每一位新来的员工都这么欢迎，喜欢吗？这挺好的。这么快就融入我们的企业文化了，为你点赞。<笑>来，里面请。啊，行。这<笑>这一关辛苦了吧？经理说你来的是小纯友的男朋友。什么？来的是纯友的女婿啊？什么？这么多女婿？这是什么事情？是老张，这又是你的办公室。我一个新员工，怎么能在这儿办公？我还去外边吧。外面没有空闲座位了，就在这里办公。不合适吧？我们这里条件比较简陋，你就将就一下吧。这还简陋啊？这已经很好了。<笑>你满意就好。你先熟悉一下环境，我还有点事，我先走了。谢谢啊，卢卡斯，小郑，嗯，有事吗？我环境都熟悉的差不多了，呃，可以给我安排点工作了。啊，这么积极呀？我你点赞。这样吧，跟同事们再熟悉熟悉，工作的事情不用着急，回头啊，我自然会给你安排的。那行吧，就这样吧。以后有什么需要可以跟我说。啊，好的，谢谢啊。没事儿。瑶瑶，我想问你点问题。嗯。我感觉同事们对我都很客气，但是我感觉他们对我都很疏远。你有这么觉得吗？没有啊，你多心了吧？可能是我想多了。呃，那咱们公司平时加班加点的情况多吗？嗯，偶尔会加班，但个别时候而已。那，像咱们这种传媒公司，不是经常要去拜访客户啊，做提案什么的，加班不是常态吗？有总公司罩着，不愁没有业务，都是上面分下来的。嗯，我刚才瞟见一个同事在做项目书，咱们项目案都是那样的吗？嗯，提案随便做做就行，反正肯定能通过的。嗯，你习惯就好。那我先走了。你好，你好，有什么事吗？呃，没事，你玩你的，我就是看你桌上文件有点多，呃，要不你把它给我整理，然后告诉我需要注意什么就行。啊
啊，你要做这些啊？我就是挺闲的，也没什么事儿做，看看有没有什么可以帮一下忙。我跟你讲一下吧，啊啊，这个文件是这么回事啊，你看啊，挣钱对吗？啊对，嗯、呃，你好，我是米勒。你好，嗯、呃，这个你不用帮他做的，他自己能做好。你刚来，先熟悉熟悉环境。我可以一边工作一边熟悉他。嗯、呃，先熟悉后工作。你家准允许帮你整理文件，你想什么呢？我也没想那么多呀，差点把我害死，真的是。不过话又说回来，他有手有脚的，靠着女朋友这层关系。你要说我也这样，那不用白不用嘛。这都是命。好了，继续工作吧。你好，啊，你好，呃，我叫郑钱，怎么称呼？叫我小孙就好。我看你挺忙的，我可以帮你什么吗？啊，不用了，不用了，您就在办公室休息就好。呃，像其他同事一样刷刷微博、玩玩手机，我这边不需要帮忙的。我实话跟你说吧，我这个人是个工作狂，一天不干事儿我就浑身难受，呃。你就让我帮你吧，我保证不给你惹麻烦，而且你只要给我最基础的工作就行了，打打字啊，什么都行。那好吧，我这边正好有一个 PPT 需要赶紧交，图片、文字还有表格我都已经做好了，你只需要粘贴，然后复制就可以了。嗯嗯，辛苦了。行，马上给你，谢谢。心中的话在和谁讲
有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样，可是我真的很勇敢。是否能再给我希望？我不想算了。天那么大，为何不飞翔？静静，郑钱，那个 PPT 做好了吗？我得交给卢克斯。快快，马上好。哦，你是不是按照我之前考给你的内容做的？没有改动。对，都是按照内容做的，没改动。好了。好，辛苦你了。没事。卢克斯，这是下次见甲方的时候需要给甲方看的。你这做的什么乱七八糟的东西啊，小孙，你是不是吃错药了？来公司好几年 ，PPT 都不会做了。我我可都是按照您的吩咐做的呀。你自己看。卢卡斯，实话告诉您吧，郑钱今天上午来找过我，他让我给他找点事情做，我拒绝了。可他一直在等。我想他是程总未来的女婿，我不好意思得罪他。我就找了一个最简单的事情，我把 PPT 的文档、文字还有图片，给他拷贝过去，让他复制粘贴就好了。可他。可他做成这样，对不起，都是我的错，我没有检查好。好了好了，不用说了。小程总男朋友开了口，总归是要给面子的。不过告诉你，以后记住了，不要让郑钱做任何事情。即使他主动要求，要找理由，想办法拒绝。明白了吗？明白。你去忙吧。小郑，有时间吗？来我办公室一趟好吗？迎着天微微亮，想象着那。而心里面的话，要在和谁讲？朋友说我荒唐，现实却要我这样。可是我真的勇敢，是否再给我希望？青春并未早未，才那么珍贵。受挫越无悔，白日梦不是白做，是让梦实现一回。这成长别太常规，我要成就感的滋味。我不想就是一笑而过，这里答应过你的梦想。不是谁的无所谓，那样天那么大，为何不飞翔？
这成长别太常规，我们的青春需早。